abuela, por ejemplo, le decían la güera, de ahí el nombre de, de la holandesa, ¿sí? Y muchos clientes ahora, hijos de esas generaciones que atendía mi abuela, vienen por, me dicen, mira, vengo aquí, más que por gusto o afición, porque es una excursión llegar aquí, dice, por el placer de estar con ustedes. Recuerda uno gente que venía hace 20 años, 30 años, ¿no? alguna particularidad de ellos, ¿no? ¿Verdad? Y sobre todo queda otro tipo de gente, ¿no? A los jóvenes. Aquella era una gente más responsable, más trabajadora, ¿no? Nada más de sí hacia los demás, no nada más para, para uno mismo. Viene gente de diferentes niveles, de muy diferentes niveles, eh, tanto económicos como culturales, ¿no? Que todos aportan algo, ¿eh? No creas que no porque tengan alguna licenciatura aportan mucho, no. Toda la gente tiene algo que aportar en sí, ¿no? de sus vivencias, sobre todo la experiencia en la vida, su origen, ¿no? sus conocimientos de lugares de origen, todo eso forma un conglomerado bastante cultural. Aquí encuentra usted de lo mejor, de lo mejor. Lo que no encuentra usted me dijo hace un momento. Lo que no encontrarán en otros mercados. Es único. Nosotros vendemos venado, jabalí, cocodrilo, avestruz, el escamol, gusano de maguey, la hormiga chicatana, chapulina, cocir, chinicuí, aguautle, hueva de mosco, comida prehispánica. Siempre hay algo nuevo que se puede vender, que le aprende las cualidades, las formas, los colores, los sabores. Eso, eso, es, eso es lo bueno de este negocio. ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Esto que hacen ahora que el gourmet, que, que el chef es mercadotecnia. Porque la gente, digo, no por presumir, ¿no? Por ejemplo, mi madre, mi abuela te guisaban todo absolutamente, estoy diciendo todo, son dulces, un conejo, un guajolote, vísceras, guisaban todo, lo que es todo, y nunca pisaban una escuela de gastronomía, ¿verdad? Y sabían hacer las cosas. En la misma necesidad lo hace uno aprender, o sea que nadie nació sabiendo, entonces aquí empezando a trabajar desde abajo aprende uno, a ver, viendo se aprende. Es mi vida y la vida de muchos, porque como le acabo de decir aquí, nos entregamos al trabajo y lo hacemos con cariño. ¿Por qué? Porque de aquí ha salido para mantener a nuestras familias, formar a nuestros hijos e inclusive a los nietos. A mí no me mandaban a Disneylandia, me mandaban a trabajar <risa> y estaba bien, y está bien, porque se va uno formando. La única maravilla del universo es uno más útil, más responsable, más servicial, ¿no? Y no caemos en la egolatría de que hay, que soy yo, me merezco todo. Todo es bonito, todo ha sido bonito. ¿Por qué? Porque el trabajo cuando se hace con gusto, deja de ser trabajo. Entonces esto ya se le tiene... O sea, no nada más yo, sino los que estamos aquí le tenemos cariño, amor al trabajo y amor al estar atendiendo aquí a, a, a tantísima gente que viene. Se pasa uno la vida aquí, tiene que tener cariño, a fuerzas.